Ranskalainen 155 millin kenttähaupitsi 155 H17 oli suomalaisten tärkein raskas tykki jatkosodassa. Haupitsit ostettiin huonokuntoisena saksalaisten sotasalaisvarastolta ja ne piti ihan itse kunnostaa käyttökuntoon. Teknisesti se oli jo vanhanaikainen ja kantamakin oli aika vaatimaton, mutta kentätykistön hyvin koulutettu henkilöstö ja suomalaisten erittäin kehittyneet ampumamenetelmät ottivat kaikin irti tästä työjuhdasta. Tämä video on tehty vahvassa yhteistyössä raskas patteristo ykkösen perinneyhdistyksen kanssa. Nyt vuonna 2021 vietetään kyseisen patteriston 80-vuotisjuhlia ja sen kunniaksi esittelevät perinnetoimintaansa muutamassa tapahtumassa. Koska ajat ovat mitä ovat, niin kannattaa nettisivulta tarkistaa ajantasaiset tiedot. Yhdistyksellä on menossa pienkeräys patteriston 80-vuotis muistomerkkihankkeen rahoittamiseksi. Ystävällisesti kehotan, että jokainen katsoo harkistee osallistumista vaikka pienelläkin summalla. Perinneyhdistykselle 80-vuotis muistomerkkihanke on varsin iso ponnistus. Juhlassa ammutaan myös näyttävät kunnialaukaukset. Historiallisten haupitsien operoiminen ei ole ihan halpaa puuhaa ja pienekin tuki menee tarpeeseen. Ranskalaiden Schneiderin tykkitehdas valmisti ensimmäisen maailmansodan aikana raskaita 155 millin haupitseja. Se oli alun perin suunnattu vientimarkkinoille, mutta sodan alettua Ranskan kenttäarmeija otti aseen omaan käyttöönsä. Sodan jumitettua asemasodaksi esitettiin toive, että haupitsi muutettaisiin käyttämään yksinkertaisempaa laukausjärjestelmää. Schneider suunnitteli haupitsille uuden lukon ja uusi malli saatiin joukkojen käyttöön vuonna 1917. Ympärysvallat käyttivät asetta laajalti länsirintamalla. Kun USA liittyi sotaan, niin heillä oli olemassa oma kuuden tuuman haupitsi, mutta vaihtuvat 1917 malliin Snyderiin, koska totesivat sen olevan kenttäolosuhteessa ihan omaa luokkaansa muihin saman koko luokan tykkeihin verrattuna. Amerikkalaiset hankkivat tykin valmistuslisenssin ja näitä USAssa valmistettuja aseita toimitettiin seuraavassa sodassa lentliaseen apuna kaikille rintamille. Tuo 1917-mallin Snyderin tärkein muutos oli, että se käytti irtopanoslaukausta. Perinteisessä kartussilaukauksessa tykki ladataan ensin ammus ja sen perään kartussihylsy, jonka se on ruutipussit ja nalli. Irtopanoslaukauksessa ei ole hylsyä, vaan ruutipanos ja nalli asetetaan erikseen paikalleen. Laukaustyypin vaihdos vähensi tulinopeutta, mutta irtopanoslaukaus on merkittävästi edullisempi, kun ei tarvitse valmistaa messinkistä hylsyä. Irtopanoslaukausten varastointi ja kuljettaminen oli myös helpompaa, kun nalli oli selkeästi erillään räjähteistä. Toinen tärkeä ominaisuus oli joustolavettirakenne. Perinteinen jäykkälavettinen tykki hyppää rekulin voimasta taaksepäin. Yleisen legendan mukaan suomalaiset sanovat joitakin vanhemmista tykeistään, että ne tarvitsevat kaksi tulenjohtajaa. Yksi katsoo, minne ammus lentää, ja toinen seuraa, mihin tykki hyppää. Tuo legenda on toki vahvaa liiottelua. Ei se tykki mihinkään lentänyt, jos kiilattiin paikalleen asianmukaisesti. Tuossa SA-kuvassa on malliesimerkki. Tykki ei takulla hypi karkuun. Mutta ase piti kuitenkin suunnata uudestaan joka laukauksen jälkeen. 1917 mallin Snyderin putken alla olevassa kehdossa oli joustolaite, jonka sisällä oli rinnakkain painella toimiva hidastin ja palautin, joka otti rekylin energian vastaan ja palautti putken alkuasentoon. Joustolaitteen ansiosta tykki siirtyi ammuttaessa vähemmän paikoiltaan ja uudelleen suuntaaminen nopeutui.
Välirauhan aikana Suomi osti suuren määrän tykkikalustoa Saksasta, jolla riitti myytäväksi etenkin Ranskasta kaapattua sotasaliskalustoa. Saksa oli vähän ronkeli, mitä kalustoa suostuu Suomelle myymään, ja Suomi oli nuuka ostaja, mutta kauppaan sisältyi kuitenkin iso määrä vuoden 1917 snaidereita. Monet ostetuista tykeistä olivat heikossa kunnossa, mutta suomalaiset kunnat kunnostivat ripeästi aseet toimintakuntoon. Ase oli suomalaisille osittain valmiiksi tuttu, koska maassa oli Venäjän vallan perintönä sekä talvisodassa sa- sotasaarinen saatuja 152 mm haupitseja, jonka jatkokehitelmä tämä model 1917 Snyder oli. Haupitsin mallimerkintä Suomessa oli 155H17 ja se sai miehistöltä lempinimen Tuhkaluukku. Joidenkin mielestä lukko muistutti puuhallen tuhkaluukkua. Jatkosodan aikana Suomi hankki yli 150 kyseistä tykkiä. Miehistöt tykästyivät 155H17 nopeasti. Ase osoittautuu tarkaksi ja luotettavaksi työjuhdaksi. Tykki oli sen verran painava, että mitään varsinaista korppisotaa sillä ei käyty. Pattereita liikuteltiin suurehkojen teiden varsilla. Pelkän haupitsen liikuttamiseen tarvitsin iso kuorma-auto tai kahdeksan hevoksen valjakko. Suomalaiset kehittelivät moottorimarsseja varten uuden ajopyörästön, joka tuplasi maksimivetonopeuden peräti 20 km tunnissa. Varsinkin hyökkäysvaiheessa Haupitsin 43 kilon ammus lisäsi merkittävästi tykistön tuhovoimaa. Suomalaisten käytössä seitsemänpanoksinen plus virikepanoksen irtopanoslaukaus oli erittäin toimiva kokonaisuus. Laukaisun potkua voitiin säätää ruutipyssien määrää säätämällä, joka vähensi merkittävästi aseen kulumista kenttäolosuhteissa. Kenttätykistön ampumatarvikkeet ohjassa näkyy aika hienosti, että pelkän ammuksen säätäminen oli kohtuullisen monimutkaista kalkulointia. Siihen vaikutti maalin sijainnin lisäksi muun muassa säätila ja ruunin laatu. Ja ettei asia vain olisi liian helppoa, niin käytössä oli erilaisia panossysteemejä, joille kaikille oli omat yksilölliset taulukkonsa. 155H17 ampuivat sodassa noin 200 000 laukausta, eli keskimäärin 1400 asetta kohden. Tuhkaluukku ei ollut Suomen paras, mutta ehdottomasti yleisimmin käytetty raskaan kaliberin tykki jatkosodan taistelussa. Suomalaiset eivät voineet kilpailla neuvostoliittoa vastaan tykistön määrässä ja voimassa, mutta kentätykistö on hyvin koulutettu henkilöstö ja suomalaisten erittäin kehittyneet ampumamenetelmät ottivat kaiken irti, 155H17 kaltaisista perustykeistä. Aseen suurimmat heikkoudet liittyvät sen lyhyehköön kantamaan. Ne olivat alteita vastatykistä toiminnalle ja hitaasti liikuteltavana oli riskinä, että jäävät vihollisen hyökkäysten jalkoihin. Hyrraulisessa palauten järjestelmässä ilmeni satunnaisesti vuotoja ja toimintahäiriöitä etenkin talvella. Pakkasella pyrittiin ampumaan vain puolipanoksilla rakennevaurioiden välttämiseksi. Sodan jälkeen haupitsit säilyvät vielä pitkään koulutuskäytössä. 1960-luvulla ne päivitettiin lähes nykyaikaan, kun puupyörien tilalle vaihdettiin modernit solukumirenkaat. Viimeiset kova panas ammunat tuhkaluukulla suoritettiin 1980-luvun alussa, jonka jälkeen muutama tykki museoitiin ja loput lähetettiin naulatehtaalle. Raskas patteristo ykkönen oli eteläpohjalainen kurikassa jatkosataan perustettu joukkoosasto ja sen kalustona oli nimenomaan 155H17. 
Raskas patteristo 1 perustettiin päämajan alaisuuteen nopeaksi moottoroiduksi reservipatteristoksi, joka sai tykkien vetovalinneeksi hevosten sijaan oikein tuliterät Citroen kuorma-autot. Todellisuus ei kuitenkaan ihan kohdannut suunnitelmia. Itä-Karjalan pohjattomilla korpiteillä ei aina kovin nopeasti päästä liikkumaan, vaikka oikein autot olivatkin käytössä. Patteristoa kuitenkin siirreltiin hyökkäysvaiheessa sotatoimien painopisteen mukaan, ja se oli alistettuna tilanteen mukaan eri divisioonien alaisuuteen. Hyökkäysvaiheessa tyypillinen käsky oli siirtyä jonnekin tukemaan paikalle jämähtynyttä kärkeä, jolloin se pehmitti vihollisten varustukset, että hyökkäystä pystyttiin jatkamaan. Asemasotavaiheen patteri toimi syvärin suunnalla ja kerkesi vielä tali ihan talan taisteluhun juustilassa. Raskas patterista yksi koteutettiin lopullisesti marraskuussa 1944. Raskas patterista ykkösen perintetä vaatii perinneyhdistys. Yhdistyksellä on käytössään neljä hienosti entisöityä 155H17 haupitsia. Toiminnassa on myös sotaajan autoharrastajia, joten perinnepatterin tykkejä vetää autenttiset sotaajan kuorma-autot. Perinnepatteri esiintyy vuosittain joitakin kertoja eri puolilla Suomea. Takavuosien näyttävin ampumanäytös järjestettiin 2017, kun Suomi juhlisti satavuotiaista taivaltaan. Sata miestä ampui satavuotiaalla tykeellä kunnialaukaukset satavuotiaan Suomen kunniaksi. Kulta! 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 Yhdistyksen nettisivulta näkee tulevat tapahtumat. Kannattaa käydä ainakin kurkkaamassa.